पूरा एक महीना लगा उसी तरह मशहूर वृत्त चित्र निर्माता श्री अरविंद सिन्हा की अध्यक्षता वाली गैर फीचर फिल्म फिल्मों की जूरी ने एक सौ योग्य प्रविष्टियों में से 21 फिल्मों का चयन किया तिरसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बाहुबली को भी भारतीय पेनोरमा में शामिल किया गया है यकीन भारतीय पेनोरमा स्वतंत्र फिल्मकारों की प्रतिभा दिखाने का मंच है और हर फिल्मकार और एक्टर का सपना होता है कि उनकी फिल्म भारतीय पेनोरमा में चुनी जाए so, जो दर्शक इफी 2016 का हिस्सा नहीं बन सके उनके लिए अब एक और मौका है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से भारतीय पेनोरमा की सभी फिल्मों को देखने का इस उत्सव के जरिए लेकिन यहां पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसके अकस्मात निधन ने हम सभी को चौंका दिया पंजाब के गरीब परिवार से निकलकर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा बन जाने वाले अभिनय के हर फन के माहिर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आरोहण और अर्ध सत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले जाने भी दो यारो और हेरा फेरी से हमें गुदगुदाने वाले ओमपुरी जी भारतीय सिनेमा के दर्शकों को उन्हें भुला पाना नामुमकिन होगा तो आज की इस शाम की शुरुआत हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ करेंगे और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राजीव राज्यवर्धन राठौर जी से कि वो मंच पर आएँ साथ ही संयुक्त सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्रीमती जयश्री मुखर्जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मैम आप भी अगर मंच पर आएँ और साथ ही निर्माता निर्देशक अक्षय सिंह निर्देशक बोबो खुराजी राम अभिनेत्री सुलग्ना पानीगिरी साथ ही निर्देशक फिल्म समारोह निर्देशालय श्री सेंथिल राजन की वो मंच पर आए और ओमपुरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें आई ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन दैट अलॉन्ग विद इंडियन पेनोरमा फिल्म फेस्टिवल 2017 डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स विल बी स्क्रीनिंग अ पैकेज ऑफ फिल्म्स ऑफ ओमपुरी जी टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी एक्टर अ पैकेज ऑफ फाइव आइकॉनिक फिल्म ऑफ ओमपुरी जी विल बी स्क्रीन फ्रॉम सेवनटीन टू ट्वेंटी जनवरी in shri fort auditorium number 3 at 6 pm and this is to commemorate the journey of his life as an actor and as an iconic figure in indian film industry who have brought films closer to actuality and awareness to his countrymen i would uh, request all of you to stay on stage please sir is saal bhi yani ki 2017 mein bhi hum kai filmon mein ompuri ji ko dekhenge yani ki वो इस साल भी और हमेशा आने वाले सालों में भी हमारे बीच रहेंगे भारतीय पेनोरमा की जो उद्घाटन हुआ था वो जूरी फिल्म गैर फीचर फिल्म थी इमा सावित्री और उसके स्टारकास्ट हमारे साथ हैं और उसके निदेशक हमारे साथ हैं वो वो खुराई जाम उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं फिल्म जो आज हर फिल्मोत्सव में धमाल मचा रही है पिंकी ब्यूटी पार्लर निर्देशक अक्षय सिंह और अभिनेत्री सुलग्ना पानीगिरी भी हमारे बीच है थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सर आप सभी से गुजारिश है कि आप सभागार में अपना स्थान लें एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज डायरेक्टर डायरेक्ट्रेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स श्री सेंथिल राजन टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल सेंथिल Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Colonel Rajendra Rato; Assistant Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting, Madam Jashni Mukherjee; Joint Secretary of Films, Anshushna Madam; Cast and Crew of the film, Pinky Beauty Parlor; and the Director of Himansh Abhitri; and Distinguished Members of the Audience. Every year, the Director of Film Festivals organizes the International Film Festival of India at Goa, for which we select the best of Indian cinema as a package. called the indian panorama and every year after we screen the festivals first time which is showcased at the international film festival of india we carry all these films to different parts of the country with the objective of showcasing the latest trends and ideas of filmmakers of india in different parts of the country and as a regular event we organize this in delhi as in the run up to 
Republic Day. So this time we have started it a bit early so that it co coincides and closes with the Republic Day. Our objective as this year, the package is a regular package which consists of uh, 26 uh, feature films and 21 non-feature films. And we are opening today's evening's program with Ima Savitri and Pinky Beauty Parlor. This is the beginning of the activities of Director of Film Festival for this year. And we promise all the film lovers in Delhi that we will organize more such festivals in the same place. Uh, in addition to this, it is also uh, we would also like to commemorate Sri Late Om Puri with a special package of films. And these films will run in Auditorium 3 from tomorrow onwards. So film lovers can also see some of his best performances over his long journey in Indian cinema. Thank you. Thank you, sir. We know this festival is really special and we look forward to more such festivals. Now, I would like to request Honorable Minister of State for Information and Data. Namaskar, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the first screening of the Indian Panorama Films here in Delhi. Our Mantrali ke jo adhikari hain yahan par, additional secretary. Pehli jo feature film jo dikhai ja rahi hai, uske nirmata yahan par Bobo, Mr. Akshay, and of course uh, the leading actress. The International Film Festival ka jo एक इंडियन पैनोरमा एक सेक्शन उसमें होता है फिल्में तो सभी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं रोमांचक होती हैं कहानियां कहीं की भी हो जिस तरह से कहानी सुनाई जाती है दिखाई जाती है वही आकर्षित करती है हम सबको लेकिन फिर भी इस कला के अंदर जब हिंदुस्तानी फिल्म चलती है तो उसका एक अलग अटैचमेंट होता है एक अपनत्व होता है उसका कम से कम उसमें हम ये कहते हैं ये हमारी भाषा की फिल्म है या हमारे हमारे क्षेत्र की फिल्म है हमारे जो संस्कारों से जो कल्चर से उठी हुई कहानियां हैं उसकी फिल्म है उसी तरह से ये जो इंडियन पेनोरमा का सेक्शन है इसकी अपने आप एक अहमियत बढ़ जाती है जिस तरह से फिल्मों का जो सफर चल रहा है कहानियां धीरे-धीरे जिस तरह से दर्शाई जाती हैं बदलती जा रही हैं 1950 1970 में जिस तरह की कहानियां होती थी आज उससे बहुत भिन्न हो गई हैं जहां एक समय था जब कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा अलग होता था अब कहीं आकर एक दूसरे के साथ मिल रहा है फिल्में बनाना बड़ा महंगा एक तरह से कारोबार होता था बहुत फंडिंग उसकी इस इकट्ठी करनी पड़ती थी आज कुछ फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जो बहुत कम बजट में बन रही हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बहुत कम हो गया है आसान हो गया है जिस तरह के मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उनसे भी आजकल फिल्में बन, बन सकती हैं एक तरह से सरल हो रहा है डेमोक्रेटिक होता जा रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जहां एक समय जो फिल्में होती थी उसमें बहुत वैल्यू की बातें होती थी आज उसमें भी बदलाव आया है फिल्म निर्माता अक्सर ये कहते हैं कि हम तो जो सोसाइटी में हो रहा है वही दर्शा रहे लेकिन आज जिस तरह की अब फिल्में बननी शुरू हो रही हैं जो असली जीवन के ऊपर आधारित हैं कुछ समय पहले हॉलीवुड में सिर्फ वही बनती थी टीचर्स के ऊपर बनती थी कोचेस के ऊपर बनती थी असली रियल लाइफ हीरोज के ऊपर कहानियां बनती थी आज हिंदुस्तान में भी बनने लग रही हैं और कोई अचंबा नहीं है कि ये फिल्में सफलता भी पा रही हैं आज का दिन ओमपुरी जी को याद करने के लिए भी रखा गया है मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक मशहूर फिल्म निर्माता से बात करी मैंने उनसे पूछा कि शायद वो अपने जीवन में उन्होंने काम करा हो पुरी जी के साथ 
तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली फिल्म जो ओम पुरी की जी थी नारी उस फिल्म का नाम था और वो फिल्म उन्होंने बनाई थी वो एफ से नए नए स्टूडेंट शायद पास आउट हुए थे या एफ में थे विदु विनोद चोपड़ा और उसके अंदर उन्होंने दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई थी और उसमें ओम पुरी जी भी थे एक फिल्म और का उन्होंने जिक्र करा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा एक फिल्म मैंने और बनाई थी जिसमें जिसकी कहानी थी उसी समय में जिसकी कहानी थी इसमें एक पुलिस वाला है और एक भिखारी है और वो पुलिस वाला सिर्फ का, बोल रहे थे काफी पेनफुल वो कहानी थी उस उस फिल्म में वो पुलिस वाला इंतजार कर रहा है कि कब ये भिखारी मरेगा और इसको मैं अपनी ड्यूटी से अपनी ड्यूटी में इसको मोर्चुरी तक पहुंचाऊंगा उसमें वो भिखारी जो होता है वो ओमपुरी बनते हैं और उन्होंने कहा कि भिखारी बनने के लिए उन्होंने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया मतलब इतने कमिटेड वो व्यक्ति थे और उनका कमिटमेंट उनकी सारी फिल्मों में एक तरह से नजर आता है जीवन में चाहे कहीं पे कुछ भी करें बिना कमिटमेंट के हम कहीं पहुंच नहीं सकते तो एक बहुत बड़ा लेसन है ओम पुरी जी के जीवन से हम जो हम सबको मिलता है आज की जो फिल्म है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बनारस में इसकी फिल्मिंग हुई और एक तरह से जिस तरह से कलर कॉन्शियस हिंदुस्तान है आज के जमाने में उस कलर कॉन्शियसनेस के ऊपर ये फिल्म है पिंकी ब्यूटी पार्लर फेयरनेस क्रीम्स के एड तो बहुत आते रहते हैं और इसका इसका डिबेट भी बहुत होता रहता है अपना अपना नजरिया है देखने का कौन सुंदर है कौन नहीं द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इसलिए शायद हम गोरेपन की तरफ ज्यादा देखते हैं मुझे याद है शूटिंग के सिलसिले में मैं अक्सर यूरोप जाता था वहां पे यूरोपियंस हर समय सूरज के सामने धूप में लेटे रहते हैं ताकि उनका रंग हमारे जैसा हो मैं एक पेट्रोल पंप पे गया और मेरे साथ इटालियंस भी थे तो तेल भरा रहे थे वो गाड़ी में और मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे इटालियंस तो उन्होंने कहा कि बेलो ब्रॉन्जा था मेरे को देख के बेलो ब्रॉन्जा था का मतलब होता है बहुत सुंदर रंग है इसका हमने कहा हमारा रंग तो ऐसा ही है भाई हम तो हिंदुस्तानी है तो नजरिए की बात है और इस फिल्म में शायद यही दर्शाया जाएगा तो इस फिल्म के निर्माता जो एक्टर है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे यू ऑल एंजॉय द फिल्म थैंक यू थैंक यू सर गुड इवनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर डायरेक्टर एक्से एक्टर्स लखना एस्टीम मेंबर्स ऑफ डी एफ एफ लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स ऑफ मणिपुर कम डाउन हेयर टू वॉट्स मै सैक्रेटरी मैम लापी बम नुआ थैंक यू वेरी मच ऑनेस्टली आई डेंट एक्सपेक्ट सच लेवल ऑफ ऑनर टू बी बेस्ट ऑट ऑन दिस फिल्म इन मै सैक्रेटरी आई thank the dfs from my heart for honoring the film and honoring my salutary and at this moment i i would uh pay my respect to uh news conjurer hasnam kanayalal who is the husband of uh, my salutary who passed away uh, in october last uh who founded the kala sector one of the most uh, beautiful in fact uh, beautiful theater group in in manipur and uh, I won't say much uh, about the film. You're going to watch it, uh, but uh, let me say that I I started shooting this film. Uh, I wasn't really confident. I was not re- really confident that I could do justice to the subject, and I was really concerned uh, how much to say, how much uh, life life of Imma Sabitri and Ozar Kanayalal to be represented on. on screen i was not really sure i i i thank my uh, my team my cameraman you know my part i thank my editor um shankho and all my crew members and yeah enjoy the movie thank you very much
आपके और आप बात कर लेते हैं आज की फीचर फिल्म की हमारे देश में लोगों के अंदर गोरा दिखने की चाहत से सभी वाकिफ हैं और किस तरह से पिंकी ब्यूटी पार्लर ने इस मुद्दे को उठाया है आइए जानते हैं फिल्म के एक्टर राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अक्षय सिंह से अक्षय टू से नमस्ते गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग कर्नल राज्यवर्धन राठौर साहब You just now mentioned that people don't take your full name, and I made sure that I do that. <laughs> and anyways, thank you everybody for coming. Yes, the film is based on color discrimination that's so prevalent all across the globe. My film has been traveling to different uh, parts of India and internationally as well. But being uh, the opening film for Indian panorama is something else that keeps me that gives me goosebumps actually, and it's it's a proud moment for me. and i know people are here my friends and also people i'm friends of manipur friends please do sit through to watch my film also yeah <laughs> yeah so congratulations for your film eva ima savitri i mean i'm such a great personality that you made a film on and what else to say well, i'm really happy and uh, i think filmmaker ko film dikhane se pehle zyada nahi bolna chahiye i think film dekhne ke baad shayad aap logon ke kuch sawal honge ya galiyan honge jo honge main तहे दिल से ले लूँगा बस उम्मीद करता हूँ शायद आपको एंटरटेन कर सकूँ यही कोशिश की है फिल्म बना के और जैसा सर ने बताया पूरी फिल्म बनारस बेस्ड है बहुत सारा कलर है उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है बहुत सारा कलर है ज़िंदगी के बहुत सारे कलर हैं उसमें और कुछ दो कुछ मुद्दों पर मैंने जो सवाल उठाने की कोशिश की हमारे हिंदुस्तान में दो चार शब्द हैं ऐसे जो बोले जाते हैं कि जो सामना होता है कि रंग दबा हुआ है अगर कोई ऑडियंस में प्लीज़ इसका मतलब बताए तो मुझे मैं जानना चाहूँगा और रंग साफ नहीं है तो ये जो दो सेंटेंस हैं इसने मुझे बचपन से हिला के रखा था कि रंग साफ नहीं है मतलब क्या है मतलब गोरा है गेहूँ है पता नहीं वैसे बहुत सारे शेड्स होते हैं और कुछ कंपनियां आपने ऐज दिखाती हैं जिसमें कहती हैं पाँच हफ्ते में आप ऐसे ऐसे शेड बदल जाता है बट मेरे रिसर्च के दौरान आई नेवर आई मीन आई डेंट कम अक्रॉस एनी जिसका वो शेड उससे चेंज हुआ हो तो मैंने सोचा फिल्म बना देते हो सकता है शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए कि इससे कुछ नहीं होता है ब्यूटी लाइस इन बी होल्डर एक्चुअली सो I hope you enjoy the film and thank you so much for coming. Please, you also come and say something about the film. Good evening, everyone. It's such an honor to be here. मुझे आज भी याद है मैं अपनी school trip से इसी auditorium में आई थी film देखने और आज मेरी film इसी auditorium में screen हो रही है. It's such a privilege. और ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैंने बहुत सारी फेमस स्क्रीन को मना किया है सो <laughs> जब भी फिल्म का ऑफर है मुझे फाइनली आई कैन से दैट आई एम अगेंस्ट फेमस स्क्रीन और uh, मैं ओरिजिनली उड़ीसा से हूँ मेरे फादर आमी मैं तो मैं हर जगह घूमी हूँ बट uh, हर किसी का नज़रिया ये अलग होता है तो आधे लोग मुझे ऐसे बोलते कि आप उड़ीसा से नहीं 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 आप पंजाबी हो गए आप हो नहीं सकते उड़ीसा के लोग कहा इतने हो रहे होते एक्चुअली आज में कि पंजाब में कहाँ है उड़ीसा पंजाब में नहीं है उड़ीसा तो हाँ तो इस फिल्म के जरिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि द शेड ऑफ योर स्किन लाइक शेड का डा फॉर वॉल्स नॉट फॉर पीपल सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी इज समथिंग डीप विद इन इट इज नॉट आउट ऑफ एंड आई थिंक वर्ल्ड ओवर लोग द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपन विद आज वॉज कुछ जर्मन हमारा इंटरव्यू ले रहे थे एंड लाइक कि आप सब तो सेम ही कलर के हो तो फिर गोरा कलर के आप सब तो ब्राउन ही कलर के हो हाँ के जरिए लोग समझे कि ये जो इशू है ये काफी बड़ा इशू है हमको लगता है कि बहुत ही छोटा सा इशू बट ऐसा नहीं है बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये फेस करती हैं और ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तो आपको नौकरी मिल जाती है सैड भी दिखाते हैं नौकरी आपकी क्वालिफिकेशन पर मिलती है सो आई होप कि कुछ लोगों में ये चेंज आए एंड दे अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी इज एक्चुअली डीप विद इन रियली नॉट इन द मिस वर्ल्ड काइंड ऑफ टर्म्स इन रियलिटी इट इज एक्चुअली डीप विद इन So I hope you enjoy the film. Thank you. Shade car is for walls, not for people. We're really looking forward to watch this movie. And uh, so let's begin with the uh, screening of the movie. Screening schedule of Indian Panorama films is available on the website of DFF and everywhere you can see. And please, I will request all of you to uh, switch off your mobile phones, rather keep on that on silent. And any kind of recording is strictly prohibited. The entry to the screening is free and first come first up basis. So please tell your friends and come and watch this amazing bouquet of films. Thank you so much for sitting here and now enjoy the film. Thank you.